Bem-vindo para mais um Encontro com a Palavra. Esse é um estudo de toda a Bíblia. Já chegamos aos livros poéticos e o segundo deles, escrito por Salomão, é chamado de o Livro de Eclesiastes, que significa o pregador. Na verdade, o livro inteiro é um sermão. Daí o seu nome. Salomão pregou esse sermão para os jovens de Israel quando já era velho. Você se lembra que no Salmo 127, Salomão disse que é possível que nos preocupemos em vão? O livro de Eclesiastes é uma expansão do Salmo 127. Sintetizando o que Salomão está falando para os jovens de Israel no livro de Eclesiastes, eu diria, tentei encontrar o propósito e o sentido da vida e tentei fazer isso em três diferentes áreas da minha vida. Primeiro, busquei o propósito da vida em riquezas materiais. Dediquei-me a acumular riquezas e me tornei o homem mais rico que já existiu. Nesse estudo do sermão de Salomão aos jovens de Israel, você verá que ninguém jamais buscou tanto sentido da vida em riquezas quanto Salomão. Desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçara debaixo do sol, pois terei que deixá-las para aquele que me suceder. E quem pode dizer se ele será sábio ou tolo? Todavia terá domínio sobre tudo que realizei com o meu trabalho e com a minha sabedoria debaixo do sol. Salomão provavelmente estava pensando no seu filho quando chegou a essa conclusão. Depois de se tornar o homem mais rico do mundo, Salomão ponderou sobre sua riqueza e morte inevitável e disse Há um mal terrível que vi debaixo do sol, riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. Ele ainda diz, o homem sai nu no ventre de sua mãe, e como vem, assim vai. De todo o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo. Quando Salomão percebeu que as riquezas não são o um propósito e nem o sentido da vida, ele se propôs a buscar a sabedoria. Novamente ele disse, fiquei famoso e ultrapassei em sabedoria todos os que governaram Jerusalém antes de mim. De fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento. Por isso me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez, mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. Assim como ele não me encontrou propósito nem sentido para a vida nas riquezas, ele também não me encontrou propósito nem sentido para a vida na busca pela sabedoria. Ele concluiu que o propósito da vida não estava nas riquezas, porque ele não podia levar suas riquezas com ele para a vida além da sepultura. Também não encontrou propósito nem sentido para a vida na sabedoria, porque descobriu que a sabedoria não leva à felicidade. Você já viu a escultura O Pensador? O Pensador não é a imagem de uma pessoa feliz. A escultura tem uma aparência apática e entediada. Salomão explica a lógica de sua conclusão. Quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. E quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Portanto, um doutor ou um intelectual, necessariamente, não será a pessoa que terá felicidade para dar. Quando eu estava na faculdade, tinha uma dúvida. Estava me formando em duas áreas, Bíblia e Psicologia, e tinha dificuldade de conciliar essas duas matérias. Eu tinha aula da Bíblia e de Psicologia o dia todo. À noite, como balconista, estudava comportamento humano. Eu fazia tantas perguntas para um dos meus professores que um dia ele me disse, Sabe o que você precisa fazer? Você tem que viajar para o interior. Quando você vir um rebanho de bois, pare o carro e aproxime-se de uma vaca. Fique frente a frente com uma vaca, olhando nos seus olhos. Vai fazer bem para você olhar no olho de uma vaca, porque as vacas são muito felizes e satisfeitas. Até puseram a foto de uma vaca em uma lata de leite com símbolo de satisfação. O tipo de satisfação conhecido como satisfação bovina. A satisfação bovina está baseada na ignorância. A vaca não sabe que o mundo está política e religiosamente dividido. Ela não tem conhecimento sobre as formas democráticas e terrorista de governo. Nem tem qualquer conhecimento sobre as armas nucleares que poderiam acabar com a raça humana. A vaca não sabe nada disso e por isso é feliz e satisfeita. Então vai passear, ache uma vaca, olhe nos olhos dela e relaxe. 
disse o professor. Quando pensei sobre isso, decidi que realmente precisava relaxar. Mas não queria ser como uma vaca, não queria o contentamento, a satisfação baseada na ignorância. Eu contei tudo isso para dizer. Será que esta busca pela sabedoria fará de você uma pessoa feliz? Anos atrás conheci um oficial militar no alto escalão que estava representando seu país na OTAN em uma conferência sobre a corrida armamentista entre a Rússia e os Estados Unidos durante aqueles famosos anos da Guerra Fria. Ele estava ficando meio desequilibrado porque viu o que as armas termonucleares podiam causar. Para mim, ele foi uma constatação que o conhecimento não traz felicidade. A busca de Salomão pela sabedoria o levou à mesma conclusão. Na introdução desse curso da Bíblia, eu disse que o conhecimento não é uma virtude, mas a aplicação do conhecimento é. Agora eu gostaria de acrescentar que o conhecimento não é sabedoria. A aplicação correta do conhecimento é sabedoria. Nessa segunda busca pelo propósito e sentido da vida, Salomão concluiu que não chegaria a lugar nenhum, porque o conhecimento não é o caminho certo para a felicidade. Salomão concluiu que a sabedoria leva ao sofrimento e o conhecimento à tristeza. Salomão diz aos jovens de Israel, nesse sermão intitulado Eclesiastes, que tentou um terceiro caminho em busca pelo propósito e sentido da vida. Ele dedicou-se a conhecer as extravagâncias e futilidades da vida. Ele disse que foi em busca de todos os prazeres que o mundo podia oferecer. Eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. Às vezes olho para as pessoas ricas e vejo as coisas que elas têm graças ao dinheiro. Aí penso que, se eu tivesse aquele dinheiro todo, mostraria para elas o que fazer com ele. Já pensei comigo mesmo. É uma pena que elas tenham tanto dinheiro e não saibam como se divertir com ele. Elas não sabem aproveitar o que têm. Eu saberia o que fazer com todo aquele dinheiro. Salomão diz que teve dinheiro e soube aproveitá-lo. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância... Mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria, não me neguei nada com os meus olhos, aquilo que meus olhos desejaram. Que declaração, hein? Ninguém nunca buscou o divertimento e autogratificação como Salomão. No entanto, Salomão diz que, enquanto ele se entregava à diversão, ele se perguntou para que adiantava aquilo tudo e o que ele realmente estava conseguindo. Eu sempre achei interessante que os irmãos de John Kennedy, Jack e Bob Kennedy tenham recebido um milhão de dólares quando completaram 21 anos, sem imposto e com investidores à disposição para fazerem aplicações financeiras. Eles não tiveram que trabalhar para conseguir aquele dinheiro. Eles não precisavam mais trabalhar se não quisessem. Acho que pessoas como os irmãos Kennedy, que usufruíram de tanta riqueza, Poderiam dar esse testemunho sobre onde encontrar o propósito e o sentido da vida. Não nascemos para nos divertir. Não nascemos para correr atrás do prazer noite após noite. Quando Salomão entregou-se a descobrir os prazeres da vida, ele descobriu que tinha lá no seu interior uma necessidade de encontrar o propósito e o sentido da vida. Ele sabia que estava nessa terra para um propósito e que as festas não eram o propósito para o qual Deus o tinha colocado aqui. Foi isso que concluiu depois de procurar o propósito e sentido da vida no circuito dos playboys. Quando Salomão chega ao final desse sermão para os jovens de Israel, sua conclusão estava baseada nessas três áreas, riqueza, sabedoria e prazeres. Ele concluiu o seguinte, Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Temer a Deus significa crer em Deus e obedecer aos seus mandamentos. Isso significa obedecer à palavra de Deus. A lógica por trás da conclusão de Salomão no original em hebraico é Porque isso fará de você um homem completo. Crer em Deus e obedecer à palavra dele tornará você o homem completo que Deus planejou que que você seja. Aí que você encontrará o propósito e o sentido para a vida. 
Aí é que você encontrará a realização como ser humano. Segundo Salomão, o homem obediente e temente é a glória de Deus. Essa foi sua mensagem para os jovens de Israel. Outro motivo para essa conclusão de Salomão é que haverá um julgamento. Salomão tem muito a dizer no livro de Eclesiastes sobre as injustiças da vida. Diante dessas grandes injustiças, Salomão conclui simplesmente que um dia haverá julgamento. Esse julgamento futuro é parte importante da lógica de Salomão para encontrar o propósito e sentido da vida que só são encontrados quando cremos em Deus e obedecemos a sua palavra. Essa é a essência do sermão de Salomão dado aos jovens de Israel. Quando você lê o livro de Eclesiastes, você descobre um sistema duplo de verdade. Em certos momentos, Salomão duvida, em outros ele questiona. Em certos momentos, Salomão desafia tudo. Em outros, ele sequer está recebendo revelação de Deus. É por isso que o livro de Eclesiastes é o livro preferido de muitos céticos e descrentes. Muitos desses céticos e descrentes adoram o livro de Eclesiastes porque nele Deus permitiu que Salomão expressasse todas as dúvidas que tinha. Salomão foi um homem brilhante e questionou e duvidou muito. Salomão tornou-se muito pessimista, quase a ponto de ser filosoficamente derrotado. Quando Salomão busca a revelação e Deus lhe dá, ele transmite lindas joias de sabedoria. Algumas dessas joias do livro de Eclesiastes são ainda mais preciosas que as do livro de Provérbios. No capítulo 3 encontramos um bonito texto que diz que Deus tem um tempo para tudo. Nos versículos de 1 a 8, Salomão está dizendo que as coisas ou são ou não são, ou são uma coisa ou outra. Esse lindo texto nos diz que Deus tem um tempo para tudo e assemelha-se a uma frase do Salmo 1. Dá fruto no tempo certo, no tempo certo, na obra de Deus, na vida de uma pessoa e no tempo de Deus. A seguir, nos versículos 10 e 11, ele diz que Deus pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Esse é um bonito pensamento e é por isso que homens como Jó perguntaram, quando um homem morre, acaso tornará a viver? Salomão é até um pouco cínico quando escreve, havia um homem totalmente solitário, não tinha filho nem irmão, trabalhava sem parar, contudo, os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava, para quem estou trabalhando tanto e por que razão deixo de me divertir? Isso também é um absurdo. É um trabalho por demais ingrato. Salomão está fazendo aí uma observação muito interessante. Ele está descrevendo aquela pessoa viciada no trabalho, cujos filhos já são crescidos e mesmo assim essa pessoa trabalha 18 24 horas por dia para ganhar dinheiro em cima de dinheiro, quando nem ele nem sua família precisam de mais dinheiro. Se você perguntar a uma dessas pessoas por que ela trabalha tanto, ela dirá que é para sustentar a família. Mas lá no fundo ela sabe que outras forças a levam a esse vício em trabalho. No capítulo 4, Salomão também traz uma bonita visão do casamento. É melhor ter companhia do que estar sozinho porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai, e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompem com facilidade. É claro que Salomão está pensando no casamento. Quando Deus planejou o casamento, pretendia que os seres humanos tivessem mais do que uma relação de acasalamento. Quando dois animais se relacionam e procriam, eles não se tornam uma somente espírito. Mas quando Deus planejou o relacionamento entre o homem e mulher, Ele quis que os dois se tornassem um só espírito. O espírito é uma das dobras desse cordão, Deus também planejou que o homem e a mulher tenham uma só mente e que se comuniquem, sejam emocional e intelectualmente ligados. A terceira dobra desse cordão é a união física, como expressão desses laços mais profundos da mente e do espírito. O seu casamento será como um cordão de três dobras, quando tiver a ligação espiritual e intelectual e como expressão das duas primeiras, a ligação física. 
Quando a ligação física se quebra devido a doenças ou idade, você ainda tem a ligação espiritual e intelectual, que são os dois terços mais importantes do casamento. O problema com os casamentos de hoje é que eles são só físicos. Deus planejou a comunhão no casamento. Ele também planejou o relacionamento físico que expressa as dimensões espiritual e intelectual no casamento. Os conselheiros matrimoniais dizem que a dimensão física do casamento corresponde a apenas 10% do relacionamento. Mas quando há problemas na área física, o sexo pode significar 90% do problema. O sexo foi feito como expressão prazerosa dos laços de comunhão e comunicação no casamento. No capítulo 7, Salomão dá mais um grande ensinamento. Esse capítulo parece uma miniatura do livro de Jó. É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem se lembrar disso. A tristeza é melhor do que o riso, porque o riso triste melhora o coração. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas o do tolo na casa da alegria. Quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem ruins, considere, Deus fez tanto um quanto o outro. Nesse trecho, Salomão está nos dizendo uma coisa que todo pastor já sabe. Tem uma ocasião em que o pastor tem a atenção de todo mundo e todos ouvem atentamente o que ele fala. É num velório. No velório, todos ouvem o pastor e o sistema de valores da congregação está em sintonia com o sistema de valores de Deus. Em um velório, as pessoas pensam, pensam sobre a eternidade. Elas pensam na inevitável eternidade e percebem que essa dimensão é a mais importante da vida. Todos sabem que um dia a morte chegará, e não há dúvidas de que todos nós morremos. Pensamos nessas coisas quando vamos a um velório. Deus quer que o nosso sistema de valores esteja alinhado com o dele. E foi por isso que ele disse através de Salomão que é melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa. O homem sabe, portanto, pensa mais na morte. Isso não quer dizer que ele seja mórbido, nem que queira morrer. Em um velório, o homem sábio fica mais consciente de sua mortalidade e é forçado a aceitar a realidade de que não vai viver para sempre. E assim, sabiamente, prepara-se para a eternidade. Temos mais um bom conselho nesse capítulo. Diz assim, não diga porque os dias do passado foram melhores do que os de hoje. Bom, parece que todos nós estamos sujeitos a esse tipo de nostalgia, não é? Temos a tendência de nos lembrarmos apenas dos bons momentos como se fossem melhores do que realmente foram. Não nos lembramos dos pontos negativos. O apóstolo Paulo nos diz no capítulo 13 de sua carta aos filipenses que há momentos em que torna-se importante aplicar esse princípio. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Há momentos em nossas vidas que temos que esquecer o que ficou para trás. Salomão também diz, não seja excessivamente justo nem demasiadamente sábio. Esse não é exatamente o tipo de conselho que esperamos ouvir de um líder espiritual. Salomão está nos alertando quanto ao perigo de nos tornarmos fariseus. Se você chegar ao ponto de se achar muito correto, provavelmente subestimará os outros. Se você passar para os seus filhos uma imagem de perfeição, se tornará um exemplo irreal e inatingível para eles. Por isso, não assuma a posição de muito correto, porque, segundo Salomão, não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Tire a máscara, não seja hipócrita. No capítulo 11, encontramos esse conselho. Atire seu pão sobre as águas e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Quem fica observando o vento não plantará e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus e o Criador de todas as coisas. Plante de manhã sua semente e mesmo ao entardecer não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Esse é um lindo ensinamento que se aplica principalmente aos jovens e que deve ser lembrado por aqueles que têm ministérios com os jovens. 
Se você é um professor da escola dominical ou trabalha com jovens, ou se tem adolescentes em casa, preste atenção neste princípio. Quando trabalhamos com os jovens, os frutos vêm mais tarde. A adolescência é uma fase muito difícil para os jovens e para aqueles que trabalham com eles. Se você os está ajudando, eles dão a impressão de que passariam sem sua ajuda. Parece uma conspiração. Eles decidem que não vão rir de suas piadas e fingem que não ouvem o que você está falando. Isso não quer dizer que sua ajuda não serve para nada. A sua parte é atirar o seu pão sobre as águas e plantar de manhã sua semente, pois você não sabe se esta ou aquela produzirá. Isso é com Deus. A nossa parte é sermos fiéis. Por isso, seja fiel a Deus e plante com fidelidade. Deus fará prosperar conforme a vontade dEle. O livro de Eclesiastes termina com esse lindo trecho. Lembre-se do seu Criador nos dias de sua juventude, antes que venham os dias difíceis. Essa é a mensagem básica do sermão de Salomão aos jovens de Israel. Salomão aconselha os jovens a se alegrarem nos dias da mocidade e aproveitarem cada minuto, mas depois ele diz... Lembre-se do seu Criador. Segue-se uma linda poesia inspirada que descreve a velhice quando todo o corpo enfraquece. Salomão aconselha, lembre-se do teu Criador antes que os dias difíceis se aproximem, quando os guardas da casa tremerem, referindo-se aos braços e às mãos, os homens fortes caminharem encurvados, aqueles se refere às pernas. Quando pararem os moedores, isso seriam os dentes, e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçado, são os olhos. Quando as portas da rua forem fechadas, os ouvidos. Quando o barulho das aves o fizer despertar, quando florir a amendoeira, os cabelos brancos. Salomão começa a falar da morte. Antes que se rompa o cordão de prata ou se quebre a taça de ouro, Salomão estava aproximando-se da morte e já era velho quando fez essa pregação. E ele diz... Antes que se rompa o cordão de prata ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda quebre junto ao poço, o pó volte à terra de onde veio e o Espírito volte a Deus que o deu. Esse é o final do sermão e é muito emocionante. Um lindo sermão dado aos jovens de Israel por um velho rei. Vamos ficando por aqui. Que Deus nos abençoe. Até o próximo programa. 